Hello friends, all of you are score railway Malayalam. Now your exam series will be started. Railway is a jolly new day. Now that is our country. Now that is our golden year. Now that is our golden year. RRB is an annual current report. There are a lot of opportunities. Railway is a jolly new day. Now that is our country. RRB is a jolly new day. Now that is our country. Now that is our exam series. Now that is our series. Now that is our country. What is the first series? Or exam ini notification mandi kerana, ah exam enggane apply cerita mana lalu dote, examination ni preparation strategy, oru subject ni ngalang enggane pelikan, tu orang ini, semua karya ni, berbeza episode ni lalat, e series lode, jangal ni ngalamun ni lekik teri gaya ana, pel lah kute arkom, orikel kudi, score elway mana lalat ni, no your exam series lekik, swagat. Pindah tu, satu ahad itu episode le. Nampol nongki kana boh nado, nampol perisi pada boh nado. Railway board nara tu nna, vivida exam gula epetiye tarn. A exam gula le, ninggal da age, ninggal da qualification, ninggal da medical standards and seris. Ninggal kaya da ke exam supply cie am petam. Tuangan kaya ringan nana. Nampol pindah tu, iya satu ahad itu episode le, discussi am boh nado. Tuangan nolol episode gula le, oru exam gula le, nampol perisi pada tu. Oru exam ni, kaya da kerisi gula preparation strategy, awisye mana nolol le, allah, ninggal ke detail aite manusia kita rana eri. Apa ni kalau berada nokia yang kita kahana betul, ini adalah yang nayar terpapar yang annual calendar yang berada di sini. Februari masa mana ini calendar railway perlu terbuka. Ini already ALP ada notification perlu terbuka di sini. Technician ada notification orang yang tanah March masa itu lagi mungkin orang technician ada notification perlu terbuka dan sahaja di sini. Juli September masa ni lalu NTPC, Junior Engineer yang berada di sahaja di sini. Aduh boleh tanah Paramedical category ini kalau recruitment. October December masa ni lalu level one Ministerial and Isolated category ini kalau recruitment orang akan sahaja di sini. Ini, ini matra mana usaha, allah. Ministry of Railways nara tu, na RPF file ke ulla examu already ada notisam porto anda terang. Pula nongki ni jangan ke kana betul. Randa air itu orang berenda constabulary vacancyisam. Iru nu tempat orang berenda sub inspector vacancyisam mana RPF porto itu terlalu. Fitra yang awas serangan anda ni kalau mulai ke mana diri kita. Fitra yang tu orang awas serangan ni kalau mulai ke orang boleh ni kalau ni kalau examination preparation, fitra yang betul anda boost up iana. Ini. Railway lola post gula, nama kita general lah itu, naal riri dia le classify jian. Group A, Group B service gula nunda, Group C, Group D service gula nunda. Group A and Group B itu baru nanda, gasetta triangle lola service gula nana. Group C and Group D itu baru nanda, gasetta allah tarangan gula ikut lola exam sah. Alingin post gula nana. I group A lekin group B lekik ker recruitment nada kena civil service exam ilu deh, engineering service exam ilu deh ana. Group C lekik ker exam recruitment de, saudara nade dila nada kena RRB ana, amala railway recruitment board ana. Group D lekik ker nada kena RRC ana, railway recruitment cell ana. Ini, i group C ke atas ana, pada nongke ana ke kana betul, technical post ulo unda, non technical post ulo unda. Technical post ulo ada ke ana, ALP, local pilot, technician post ulo, junior engineer post ulo. Senior Section Engineer Posture Non-Technical Ayat Lepas Perdana Perta Posture Lepas RPF Aduh Walau Tanah NTPC Okay Ini Adalah Group C Lebaran Ini Ini Adalah Ada Indo Unda Ia Perlu Perlu Nukir Kena Group D Service Unda Atom Orang Lepas Recruitment Atom Orang Lepas Vacancy Sem Berana Ini Group C Group D Service Lepas Lekana Nih Kalau Ini Kalender Nukir Kena Nukir Kana Betul Group C Group D Lepas Service Lepas Lekana Orang Annual Kalender Ana RRB Perlu Perlu Utar Lepas Okay Ini Ini Perlu Nukir Kena Nyal Ini chartan tu orang itu, orang ini format tu orang itu. Ninggal ada bidya bidya sah yoga itu yang seri cuci ninggal kapal jam betul na exam saya tak kian orang orang dana. Perorangan orang kian ninggal patang lah sah yoga itu orang orang dana ninggal. Ninggal ke group T exam on RPF concept orang exam apply jam betul. Madu level one post dana. Ini rancang exam tu ninggal ke apply jam betul orang railway le. Ini la RPF concept orang prior beri di padu netto wisung orang lewat tanjau wisung hari ana. Group T ada prior beri di padu netto wisung orang mupati mono wisung hari ana. Corona itu relaxation celupol, aduh macam tu, aje mara nolak sahaja dengan official notification mana lalu, matur mana orang kata ini beti, perayaan betul lo. Ini, pertama kelas ini sesiapa yang kalau IT beri cerita, ada orang ada nengel, yang kalau pertama kelas ini juga macam tu, group D, RPF, constable orang apply jaya, yang kalau IT qualification macam tu, ALP, technician orang apply jaya. Ini adalah ALP ada notification already, wanda kerjanya. Level one, level two post itu orang itu mana orang ni? Level one post orang group D, RPF, constable, ALP, technician orang ini, level two post itu orang. Ini, pertama ni sesiapa yang kalau plus dua beri cewa uti kalau anda nengel, nengel ke pertama kelas yoga dia beri cewa group D, RPF, constable orang apply siam, plus dua yoga dia beri cewa NTPC le level two, level three post itu orang apply siam. Pertama ni sesiapa plus dua ni sesiapa mana yang kalau IT ada itu anda nengel, ini perayaan na post itu orang ke porat, yang kalau IT beri cewa orang nengel ke ALP, technician orang apply siam. Apo, ini adalah yang berani. Nih anda, bidya biasa yoga itu ayat anu mana sila ka. Ada yang seri cik nih anda sahaja tu mana sila ka. Aa, semua exam apply jia, semua exam sulit dah. Ia versi mana? Joli ni ada. Ini, 
പത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമയ്ക്കാണ് പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയും ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് എ എൽ പിയും ടെക്നീഷ്യനും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെവൽ വണ്ണ് തൊട്ട് ലെവൽ സിക്സ് വരെയുള്ള തസ്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോറും ഫൈവ് ഇല്ല ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ സിക്സ് അത്രയും പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ പത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമാണ് ഡിപ്ലോമ എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതാം പ്ലസ് ടു യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ ടി പി സിയിലെ ലെവൽ ടുവും ലെവൽ ത്രീയും എഴുതാം ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ എ എൽ പിയും ടെക്നീഷ്യനും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറും എഴുതാം ഇനി പത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കാണ് പോയത് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വരും ഡിഗ്രിക്കാണ് പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടി പി സിയിൽ വരുന്ന ലെവൽ ടു തൊട്ട് ലെവൽ സിക്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് അതിന് പുറമെ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ പി എഫിൻ്റെ എസ് ഐ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം വേക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് എസ് ഐയുടെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് കോൺസ്റ്റബിളുടെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇനി പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എഴുതാം ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബി ടെക് ആണ് പഠിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എഴുതാം ആർ പി എഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ എഴുതാം ആർ പി എഫ് എസ് ഐ എഴുതാം എൻ ടി പി സി എഴുതാം എൻ ടി പി സിയിൽ തന്നെ ലെവൽ ടു ടു ലെവൽ സിക്സ് വരെ എഴുതാം ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള എ എൽ പിയും ടെക്നീഷ്യനും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറും എഴുതാം ഇത്രയും അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എക്സാം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തൊട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ നോ യുവർ എക്സാം സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പല എപ്പിസോഡിൽ തുടരെ തുടരെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ എക്സാംസും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ സ്ലൈഡിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാംസ് ഏതാന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും ആർ ആർ ബി എ എൽ പി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡി തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വരെ അതിനകത്ത് എ എൽ പി വരുന്നുണ്ട് എൻ ടി പി സി വരുന്നുണ്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എക്സാംസ് ആർ ആർ ബി നടത്തുന്നുണ്ട് ആർ പി എഫിൻ്റെ കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ആർ പി എഫിൻ്റെ എസ് ഐ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കില്ല ആ ആനുവൽ കലണ്ടർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഓരോ എക്സാമിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സമയത്തായിട്ടാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് ഇനി കോമൺ സിലബസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സാംസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന എക്സാംസ് ആണ് എൻ ടി പി സി ആർ പി എഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി തുടങ്ങിയവയല്ല നോൺ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ പ്യുവർലി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും സിലബസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭാഗമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന
എ എൽ പി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു രണ്ട് ടയർ ഉണ്ട് സി ബി ടി വൺ ഉണ്ട് സി ബി ടി ടു ഉണ്ട് അതിനുശേഷം സി ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇനി ടെക്നീഷ്യന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ എന്തില്ല സി ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലില്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആർ പി എഫിൻ്റെ എക്സാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എൻ ടി പി സി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് അതായത് സി ബാറ്റും ഉണ്ട് സോ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നതും അഗെയിൻ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ സിലബസ് ആണോ എന്നുള്ളതും കോമൺ എക്സാം ആണോ എന്നുള്ളതും എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ സെയിം ആണോ എന്നുള്ളതും മാറി മാറിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വെൽ സെയിം സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ഫോർ ഓൾ എക്സാം ഇത്രയും എക്സാം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പോസ്റ്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കോ ബി ടെക്കിനോ ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ എഴുതാം ലെവൽ വൺ ടു ലെവൽ സിക്സ് വരെ എഴുതാം അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലെവൽ എക്സാമും ഉണ്ട് എൻ ടി പി സിയിലെ ലെവൽ സിക്സ് എക്സാമും ഉണ്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക്ഔട്ട് ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സാമിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ആ എക്സാമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജനറൽ അവയർനെസ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എ എൽ പിക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദ്യം വരുന്നത് അതേസമയം എൻ ടി പി സിയിലോ എൻ ടി പി സിയിലോ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ആർ പി എഫ് എസ് ഐ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലും നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരേ സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വ്യത്യാസമാണ് എക്സാമിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമാണ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നടക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങേയറ്റം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാമിനും ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ എ എൽ പിക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് പത്ത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അത് കറണ്ട് അഫയറിന് പത്ത് മാർക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പഠിക്കുന്ന അറിവും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ ടി പി സി എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ ടി പി സി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ ടി പി സിയിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ എന്താണ് വെയ്റ്റേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് സോ എക്സാമിനേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ബിഗിനർ ടു എക്സ്പേർട്ട് ലെവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ പി എസ് സിയിൽ ഇതിന് മുന്നേ റെയിൽവേ എക്സാം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ പല കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇതേ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് മുന്നേ ഈ എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പല സ്റ്റേജുകളിൽ വീണ് പോയ ആളുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വീണ് പോകാരായിരിക്കാം എസ്
ഇത്രയും അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ജോലി നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് പേര് റെയിൽവേ ഒരു ജോലി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ലെവൽ വരെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം എത്തിയതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കൊറോണ സിനാരിയോ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ അതിപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാം എസ് എസ് സി എക്സാംസ് ആയിക്കോട്ടെ ആർ ആർ ബി എക്സാംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എത്രയോ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ എത്രയോ അക്കാഡമീസ് എത്രയോ അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എത്രയോ മെറ്റീരിയൽസ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ മറ്റേ ലെവൽ ക്രാക്ക് ചെയ്തതാണ് മറ്റേ ഈ ലെവൽ വരെ ഞാൻ എത്തിയതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ലോ ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കാരണം ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ ഈ തവണ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കൂടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഉള്ള ആളുകൾക്കുള്ള തൊഴിലവസരമേ അവിടെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കൂടിയെ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള എക്സാമാണ് എന്നാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ആർ ആർ വി ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിംസുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൺ കേരള പി എസ് സിയിൽ എൽ ഡി സി എഴുതിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എൽ ഡി സിയിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യണം സാധാരണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയലോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മെറ്റീരിയലോ വായിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ബിഗിനർ ടു എക്സ്പേർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾറെഡി എക്സാംസ് പലതും എഴുതി ഞാൻ ആ ലെവൽ എത്തി ഈ ലെവൽ എത്തി ഇത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവലൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ച് തുടങ്ങുക ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് എക്സാം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്ര വേക്കൻസി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് പഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഇനി അടുത്തത് ഷുഡ് ഐ അപ്ലൈ ഫോർ ഓൾ റെയിൽവേ എക്സാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏജ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എൽ പിയുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ എ വൺ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിന് മെഡിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ എ എൽ പി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എൽ പിക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവധിയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി പി സി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആണ്
നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിലിംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക റിയൽ ടൈം പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം എക്സാംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ എക്സാംസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാ എക്സാമിനും പോയി എഴുതുക എവിടെയാണോ ജോലി കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് കയറുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ്റെ അനാലിസിസ് ഓരോ എക്സാംസിൻ്റെയും എ എൽ പിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ പി എഫിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ടെക്നീഷ്യൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി പി സിയുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എക്സാമിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തൊട്ട് ആ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ നോ യുവർ എക്സാം സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കോർ റെയിൽവേ മലയാളം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസുമായി